ոստիկանության հուլիսի 17-ին տեղի ունեցած կոլեգիային իստում Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը ոստիկանության անձնակազմին շնորակալություն հայտնեց բաղրամյան պողոտային նստացուցի ժամանակ դրսևորած պրոֆեսիոնալիզմի, բարձր պատրաստակամության եւ ճշգրիտ գործողությունների համար գերազանց ծառայություն է կանցկացրել ասացնա։ Վլադիմիր Կասպարյանը նշեց, որ այս օրերին մշակված եւ փորձություն անցած մարտավարությունը պետք է օրինակելի եւ կիրարկելի լինի ոստիկանության ստորաբաժանումների հետագա ծառայության ընթացքում։ Արդյոք այչապ գերազանց ու ճշգրիտ էին իրավապահների գործողությունները։ Այս հարցը քննարկելու են իրավաբանների, Բագին փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Երվանդ Վարուսյանի հետ եւ Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Ժիրայր Սաֆարյանի հետ, որն ինքն էլ Բերման էր ընդհարկվել հունիսի 23-ին։ Վլադիմիր Գասպարյանը նաեւ նշել էր, որ գիտեն իրենց բաց թողումները, կշտկեն, կքննեն, իրավական գնահատական կտա հատուկ քչական ծառայությունը, իդեպ հենց այդ պատճառով մինչև նության ավարտը ոստիկանությունը ձեռն պահմանած այս թեմայով քննարկմանը մասնակցելուց հուսանք որ նրանց ներկայացուցիչ մեր ստուդիայում կտեսնեն քննության ավարտից հետո սակայն դարձյալ հիշեցնեմ որ նա արդեն իսկ գերազանց է գնահատել արվածը համաձայն է կա այս գնահատականի հետ բացառ ZKP համաձայն չէ թե ես սпасելի էր որ Վլադիմիր Գասպարյանը իհերկե ինքն իր աշխատանքը պիտի գերազանց գնահատի հատկապես հաշվի առնելով են վիճակը որ տեր ունեցած դեպքերից երևի ամենաշատ ուժած մարդը կողքից ամենայն դեպս տպավորություն այնպիսին էր որ հենց ինքն է որի մաստով Էնի մաստով որ ակնհայտ երևում էր որ նրան յարթերը տեղի են տալի ուստի ակնհայտ էր որ ինքը ինչ որ բանից ակն դժգոհ է եւ կարծես անթա հրահանգը փոխվում էր չէ մեկ մաքրելու հրահանգ մեկ որը խաղաղ նաեւ դրա մասին է խոսքը գնում ժամ էր նշանակում հավաքցրելու հետո ժամը տեղափոխում էր հետո չեղյալ էր համարում այսինքն գործողություններ էր կատարում որ տրամբանության մեջ էլ չեն տեղավորվում եւ ակնհայտ էր որ նա նաեւ ջղաձիգ վիճակում է եւ այս սրան դեպքերից հետո էլ քանի որ ոստիկանության գործողությունն էին դրական գնահատական տվող տենցել չեղավ երևի ինքը որոշեց որ ինքը այդ գնահատականը կտա Իսկ թե իրավական առումով անդրադառնանք են ամեն ինչ որ տեղի ունեցավ իհարկե գնահատականը կարող է լինել մեկը ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ չեին ու համաչափ չեին Ա նույն կործ գնահատական է տալիս են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները բայց եկեք նախանդ որոնք նաև պահանջում են պատասխանատվության կանչել այդ օրերի բռնությունների հեղինակին հիմա արդեն ոստիկանությունը ծառայողական քննության առաջին արդյունքները հրապարակեց մեկի պաշտոնն է իջեցվել մեկ աստիճանով մյուսին հայտարարվել է նկատող ուչուն 7 հոգու խիստ նկատողություն արդյոք այս պատժամիջոցները համաչափ են իրականացվածին միան նշանակ համաչափ չեն եթե աշխարհնենք որ ոստիկանության աշխատակցին նույն հաջողությամբ կարող են նկատողություն արժանացնել անհարկի աշխատանքից բացակայելու համար կամ սովորական առօրյա ծառայության մեջ թերանալու համար ապա բարամեն պողոտային եղած դեպքերի մեջ ոստիկանական գործողությունները միան նշանակ զուտ նկատողության կամ խիստ նկատողության արժանի չեն եթե տեսագրությունները նայում են ես ինքսել եմ աշխի վրա զգացել եմ բռնությունները անհարկի երբ նույնիսկ իմադրություն ցույց չես տալիս ոստիկանության աշխատակցին սեռական բռնույթի հայհոյանքները այդ չեն խոսում ջրցան մեքենաների կիրառման մասին որոնք այդ պարագային բացօրդակ տեղի չեն ջրցան մեքենայի կամ բռնության կիրառումը ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված միջոցներ չեն առասերեք եթե խնդիրն այում ենք զուտ հավակների ազատության մասին հա օրենքի շրջանակներում ոստիկանությունը այդ պարագայում ուշ կիրառելու իրավունք ուներ եթե իհարկե մեր փաստաբանական հմտությունները չկիրառեն եւ չմանեվրենք հավակների ազատության մասին հա օրենքում խաղաղ հավակեր ուստի խաղաղ հավակեր բայց եւ այնպես զուտ օրենքի իմաստով որոշակի շրջանցում ներկային հենց մեր կողմից հավակի մասնակիցների բայց եւ այնպես ունենք նաև համապատասխան նորմ, որը որ հստակ սահմանում է այդ ամեն ինչը կարող է կիրառվել մեն այն դեպքում, եթե այլ կերպ հնարավոր չէր հավակը ցրել։ Տեսեք, կան նվկայություններ նաև կատարվածին բարսաստիճան ոստիկանների մասնակցության մասին, մեկը մեջ բերեմ, հա, լրագրող Հակոբ Կարապետյանը, իլուրի, այնքը հստակ ասում է, ես տեսա, որ ոստիկանական զորքերի հրամանդատար Լևոն Երանոսյանը, Լովա Երանոսյանը խլեց գործ ընկերներից ես մեկի տեսախցիկը եւ գետնին տալով կոտրեց այն։ Ես ֆիքսեցի նաեւ այն պահ, երբ Լևոն Երանոսյանը հրամանդվեց բռնել բոլոր լրագրողներին, եւ նաեւ ասում է, որ Հունան Պողոսյանն էլ ասաց, որ տեսախցիկի չի իր տեսախցիկի 
վերսնեն ու տեսախըցիկը տանինց։ լրագրողը հիմա դիմել է ոստիկանություն, իր մասնագիտական գործունեությունը խոչնդետելու, պաստ հարուցելու, համար մինչ դեր ընդհամեն Ինչը, որ ինքը փորձում է անել կարգապահական պատասխանատվության ենթարգել ու կարգապահական պատասխանատվության կարող են ենթարգել, չգիտեմ, ծառայությունից ուշացած ոստիկանին, առանց ապրվելու գործի եկած ոստիկանին, Հառությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
հատու կնչական ծառայության շատ դժվար է լինելու իրավաճապության դաշտում տեղավորել ոստիկանների գործողությունները հատկապես լրագրողների նկատմամբ կիրարված, որովհետև կադրեր կան, երբ որ լրագրողը ակնհայտ երևում է, լրագրողը բեջը, վրան է տեսախցիկը ձերքին է եւ Բաղրամյան Պողոտայի մայթից այն կողմ գտնվող ճաղավանդակից կախված է։ Ուն տեղից նկարում է ընդհանուր։ Իսկ նակնայտորեն չի խոչ ընդդատում ոստիկանության գործողությունները։ Ինուր գնավոր չի խոչ ընդդատի։ Իսկ եւ նրան բռնում են ճաղավանդակից քաշում պոկում են նա անընդհատ գորմա որ ես լրագրող եմ ինչ եմ արել բերում են ոստիկանական շղթայի հետևը եւ հարցին իպատասխան թե ես լրագրող եմ ես ինչ եմ արել ոստիկանը մոտենում է հարվածում է դեմքի սրան բացատրություն որևէ իրավական լինել չի կարող եւ վերջ տեսեք դուք մի քիչ առաջ ասացիք որ դժվար ազատ երբ եմ զատ տորոշել թե ովաց ու ցարարով ոչ այ այս դեպքերի ժամանակ նաև դժվար էր զատ տորոշել թե ով է ոստիկան ու ոչ մասնավորապես նկատի ունեմ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների արկայությունը որոնք հենց հատկապես առանձնակի դաժանությամբ են հա ուր կիրառում ծու ցարարների նկատմամ արդյոք սա խախտում չէ որ նրանք ոչ միայն չեն գրել սահմանված ձևի համազգես այլ նույնիսկ որևէ տարբերան նշան չեն ունեցել բացի այդ թեվկապներից որը հնարավորություն կտար նրանց առանձնացնել միանշանը պետք է խախտում արկե նույնիսկ այդ առումով քննարկում ծավալել են անիմաս որովհետև եթե ոստիկանության աշխատակից ի ծառություն իրականացնում է առանց համապատասխան համազգեստի այս պարագայում որևէ իրավաճապության մասին խոսքնալ չի կարող ինչ վերաբերվում են թե թեվկապների նույնիսկ թեվկապների արկայությունը այդ պարագայում չէ կարող հիմք տալ որովհետև ոստիկանությունը կատարի են գործողությունները որոնք որ իրենք այդ պահին կատարեցին քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների մասին է խոսքը խնդիրը պարզ է ոստիկանությունը կարող է գործել միայն օրենքի շրջանակներ ոստիկանության մասին օրենքի համաձայն հասարակական կարգի պահպանությանը լցված ոստիկանության ծառայողը պիտի լինի համազգեստով այս քաղաքացու համար թի կանխատեսելի լինի ու մեթ ինքը գործ ունի իսկ հայաստանի հարաբերության կառավարությունը համապատասխան որոշմամբ սահմանել է բոլոր համազգեստի հնարավոր ձևերը ոստիկանների եւ այդ որոշման մեջ թեվկա բար ընդհանրապես կիրառված չի Ըստիկ ստեղ ակն հայտ է որ այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ ընդհանրապես տեղանելիք պիտի չունեն։ Մի տեսակ էլի իրավաբանական կամ իրավական կազուշ չէ, այի հիշում է 23-ին այդ հավաքի մասնակիցներին Բերմանի ընդարկելով ոստիկանությունը բացատրեց նրանց արարքներում խուլիգանության հատկանիշների արևույթ արկայությամբ, ինչի կապակցությամբ, բայց հետո առանց որևէ մեղադրանքի առաջադրման բաց թողեցին։ իրավական կազուս ես պահակյուն լինել չի կարող դա ուղակի պատերվակ էր որովհետև կարողանային որոշակի ժամանակով չէ զոհացնել բաղրամյան պողոտայի հավակը իհարկե ոստիկանությունը չեր մտածում որ հաջորդ տորը շատ ավելի մեծականակ մարտիկ կշտապեն բաղրամյան պողոտա նույն օրվա երեկոյի հետ կապված եւ հենց դա անական գալի բերես կարծում են ինչպես են հանձանց ովքեր որի սկզբ բան է կազմակերպել էին տվյալ ցույցը ինչպես նաեւ ոստիկանությունը եւ ամբողջ հանրությունը ինչ կոնկրետ նույնպես ոստիկանությունը ինքը հետ մեն ընդհարկե հուլիգանության կասկածանքով սակայն կարծում եմ նաև այն 2 մոտ 230 քաղաքացիներին բայց որ ի սկզբանե պարզ էր որ այդ ամենի չէ հետևանք չի ունենալու հասկանալ էր նաև բոլորի համար դրանով այդ պայմանավորված նաև ոստիկանական բաժանմունքներում երիտասարդների բավական վստա եւ ազատ պահելա ձևը նկատի ունեմ օրենքի տեսանկյունից Տեսեք մենք այս հավաքի բոլո ամբողջ օրերին նույնիսկ մինչև վերջերս դատախազության դիմացույցը տեսանք թե ինչպես էին Երևանի Բարսեղյանի ծառայողները ինչպես ծառայում են Երևանի 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 ծառայողները ինչ
Ide Pandorovutian Masina, I make Jarajas at their courts and care for whatever make a love Ganata can change, but what's our Tian Pam six and Yerekira Darts at Unary Ham and nine depths inch for the Rakan Tarari Helen here for the Swatsutian head cup fat. Yes, so my match barrel must now wrap a smart to Ravon Neri Pashpani hub, where Snakan Ganahata can it was the Kanchangor to Hutuneri Vera Berel, and the Hestak as what a Drakan and Ganahatum Havakim Yusorin, was the Kanchan Handurova Kangor Telavoja, or in a Pahutuna, Sutara Neri Nakatman Varcha Kampatas Hanat, which and Michots Neri Chikira Ruma, Yev Havakim Asnakits Neri Amvatangutuna Pahavelun, Novat, Hetevorakan Janker, Karakan Yazra Kastel, or Batarutan Pam Six San Yereki, Musorari was the Kanchangor to Hutunera. Այսպես Jarovuch, <laughs> <laughs> Facebook <laughs> Հանդուրժողականությունը Անկեղծ ասած, որտեղ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը գնում, տեսեք ասում է հանդուրժողականությունը լավ բան է, բայց այս ու հետ միայն օրենքի տառը պիտի գործի։ Հանդուրժողականությունը ինձ բխում է օրենքի տառից նախի առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գնահատականներին հնչած, որ ոստիկանները 23-ից հետո զուսպ էին գործում եւ այսպես իրավաչափ էին գործում, ես մի փոքր այլ գնահատական գտամ։ Ինչքան ոստիկանությունը չեր գործում, այնքան ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչքան ոստիկանները Բաղրամյանում պակասեցին, այնքան ամեն ինչ նորմալացավ։ Հասկանում եք, ստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Հենց իրենք սկսում են գործել, առաջանում են տարատեսակ խնդիրներ։ Հենց սկսում են չգործել, ամեն ինչ կարծես թե նորմալա եւ հանդուրժող հանգիստ մտնոլով Vladimir <gülüyor> 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 Հասկացած անկով այն ուհետև 3 ժամ հետո բաց թողեն դա միայն անհարմարություն էր կստեղծի կարծում եմ իրենց համար այսօրվա քաղաքացիների իրավագիտակցությունը թույլ է տալիս որովհետև նման եթե դա իրոք սպառնալիք է այդ նման սպառնալիքներին դուր չտալ սպառնալիքի տարեր կա բայց գիտեք ինչ դա նորություն չէ 
միշտել է սպարնալիքները հատկապես ոստիկանության բարձրոստիչան սպաների կողմից հնչել են։ Եվ եթե հասարակությունությությությությությությությությությությությությությու նույնականացնել խուլիգանության հետ։ Իսկ Սանիտեքի աղպամանների մասով գործը։ Սանիտեքի աղպամանների մասով գործը ակն հայտեր, որ ինքը արեստական պրոցես է, ընդհամենը… Ինչու վնաս չի հասցրել այդ եկան աղպամանները արգրավելու, ակն հայտ էր, ոտա կողարգված ուղակի գործողությունը աղպամանները բաղրամյան պողոցայից պողոցայից հերացնելու համար։ Բայց խուլիգանության մասով, ես էլ եմ ասում Հայաստանի անկախությունեց � շնորակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ ազատություն ռաջոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին լև գրուպ պաստաբանական գրասենյակի պաստաբան ժիրայր Սավարյանը և բագին պաստաբանական գրասենյակի